إذا منتابع وسائل الإعلام من وقت الانتخابات لهلا منلاحظ إنه في كلمات بتنعاد كثير. أما نواب 17 تشرين. ونواب 17 تشرين. يعني نواب التغيير. التغييريين. نواب التغييريون. نواب التغييريون الثلاثة عشر. ومع الوقت بتتفرغ هالكلمات من معناها. بتصير بس شعارات. هذا الخطر يلي عم بيواجه المعارضة اليوم من بعد كل ظهور إعلامي. خطر إنه تتعلب وتتفلتر وتتفرغ من مضمونها. بطبيعة شغلة بتحاول التلفزيونات تبسط حيلا ظاهرة لتقدر تحتويها وتوصلها لأوسع جمهور ممكن مثلا مع أنه 17 تشرين كانت متنوعة وكان فيها ناس من كل المجموعات ومن كل الأطياف ومن كل التوجهات السياسية على الشاشات تلبست عنوان عريض والشروط للانتساب وصار في فلتر على الأراء يلي بتمثل الشارع وأي مصطلحات مقبولة وأي مصطلحات مرفوضة صار في ناس بتتسكت على الكاميرايات إنه في سيارة بقلبها جيشة ضل مصير إنه بيضل طاحش على كل حال غادي نحن عم نشوف نفس الشيء مع الخطاب السياسي للمعارضة اليوم العنوان هو تغييريين تتحول الموجة الاعتراضية كلها لسلعة شغلتها تجيب مشاهدين وبالتالي لازم الكل يكون من نفس اللون تعرفوا علينا يعني اربع ساعات ما حدا تعرف علينا ما حدا حكي مع العلم انه معظم النواب المعارضين مختلفين عن مواضيع اساسيه بين بعض وهذا شيء صحي اكيد ما بقدر اعطيك اسم لانه هذا الاسم بده يكون فيه موافقه عليه من 13 ونكون متفقين من بعد ما تتعلب المعارضه لتصير سهله الاستهلاك بيصير مهم انه يضل الاعلام محتوى هيدي العلبه ببلد منهار على كل الاصعده اهميه وصول المعارضه على مجلس النواب تكمن بطروحات السياسية والحلول اللي عم بتقدمها وهيدي الطروحات بتتبلور من خلال نقاشات بالفضاء العام وعلى الإعلام مع خبراء وناس مختلفين بس الإعلام بفلتر المعارضة من كل الأفكار المستفزة أو الراديكالية أو يلي عليها اختلاف أو يلي بتتعرض للتمويل وللمصارف بالتحديد كرمال تضل عم بتجيب جمهور واسع من دون ما تتعارض مع أهداف الإعلام المكسبية تعلبت الثورة ب 13 نهيب وتفرغت من مضمون السياسة وهيك بتكون تحولت لرمز لفولكلور وهيدا اللي شفناه بعد الانتخابات احتفالات بانتصار بعد مش معروف شو هو او كيف رح ينصرف بس الفولكلور بيخدم الاعلام لانه الاعلام سوء بده يخبر قصه حلوه كثير حلوه هاي الانتخابات انه كلنا صرنا جوا حلوه وبتبيع وبتوصل الفولكلور بيخدم النظام لانه النظام همه الاساسي تفريغ المضمون السياسي من المعارضه ويحولها بس لاستعراض لسلعه والاعلام عنده قدرة انه يوجه سلعة التغيير كيف ما هو بده، لأنه بتصير بلوك واحد بيتحكم فيها هو، كل شخص بيحكي عن التغيير بيتصور كممثل عن 17 تشرين كله، كل غلطة بتصدر عن التغييريين بتنحسب على كل الجو الاعتراضي بالبلد، من 17 تشرين لليوم، بيصير في نحنا وهن، وإذا نحنا مش بالنحنا بنصير هن أو بنصير ماشي. علما أن النواب التغييريين أنفسهم ما بيمثلوا إلا جزء صغير من الحالة الاعتراضية. صار في تحولات مهمة من وقت 17 تشرين بوسائل الإعلام المؤسسة اللبنانية للإرسال قررت لا خطابات ومؤتمرات وأكيد هون عم نحكي عن وسائل الإعلام يلي ما بيملكوها زلم النظام مباشرة صار في دعم واضح للمعارضة بالانتخابات والفضل بشكل كبير هو وجود بعض الصحفيين المستقلين داخل هالمحطات بس تعليم المعارضة منه مخطط مقصود هو نتيجة طبيعية لسياسات وسائل الإعلام يلي بتستضيف نفس الوجوه يلي هي بتعرفهم يلي أصحاب معهم بتسألهم نفس الأسئلة يلي عوضة النظام تسألهم الإعلام مش بالضرورة يكون خصم للاعتراض بس شطارة الثورة اليوم إذا بعد ثورة أنه تقدر تكسر أنماط الإعلام تترد المعنى السياسي لخطابه <تصفيق>